সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস সেকেন্ড ইয়ার আসো তাদের জন্যই ট্যাগ ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ থেকে অর্থাৎ কর বিধি যেটা চতুর্থ পত্র আছে সেখান থেকে সি পার্টের অর্থাৎ বড় ধরনের প্রশ্ন যেগুলো হয় সি পার্টের দশ নাম্বার মার্কসের জন্য সেখান থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি তবে সি পার্টের ইতিমধ্যে আমি একটা সাজেশন দিয়ে দিয়েছি একক ব্যক্তির কর নির্ধারণের এই অধ্যায় থেকে আজকে তোমাদেরকে আরেকটা সাজেশন দিব সাজেশন টু সি পার্টের সাজেশন টু কথা না বাড়িয়ে ফার্স্টে প্রশ্নটা একটু পরিচয় করে দিই তারপরে সি পার্টের অঙ্কগুলোকে কীভাবে করব একক ব্যক্তির কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেটা দেখাবো প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো নিম্নোক্ত তত্ত্বাবলি হতে দুই হাজার সতেরো দুই হাজার আঠারো আয় বর্ষে জনাব মিজানুর রহমানের করদায় নির্ণয় করো এখানে একটা জিনিস বলছো করদায় নির্ণয় করতে করদায় নির্ণয়ের সাথে আসলে তিনটা জিনিসের রিলেশন আছে একটা হলো মোটায় নির্ণয় করতে হবে তারপরে তোমার কর রেয়াজ যুগ নির্ণয় করতে হবে লাস্টে আসে তোমাকে করদায়টা বের করতে হবে যদিও এখানে শুধুমাত্র করদায় নির্ণয় করতে বলছে আমাকে এই তিনটা জিনিস লাগবে মোটায় বিনিয়োগ বাতা বা কর রেয়াজ যোগ্য আয় তারপর করদায় তারপর প্রশ্নটা একটু দেখি ক নম্বর বলছে বেতন হতে আয় মূল বেতনের বেতন হাতায় মূল বেতন পঁচিশ হাজার টাকা প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া মূল বেতনের চল্লিশ পার্সেন্ট আপ্যায়ন বাতা মাসে দুইশো টাকা যাতায়াত বাতা পাঁচ হাজার টাকা প্রতি মাসে তার নিয়োগকর্তা তাকে একটি সুযোজিত বাসা বরাদ্দ দেন বাড়িটির পৌর মূল্য পঁচাত্তর হাজার টাকা তিনি তার মূল বেতনের দশ পার্সেন্ট অনুমোদিত বৈশ্য তহবিতে তহবিলে জমা রাখেন খ নম্বর বলছে দেখো গৃহ সম্পত্তি হতে আয় জনাব মিজানুর রহমান একটি একতলা বাড়ি আছে যা তিনি ভাড়া দিয়ে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা আয় করেন গ নম্বর বলছে কৃষি কৃষিখাতে আয় কৃষি জমি হতে প্রাপ্ত শস্য বিক্রয় লব্ধ আয় সত্তর হাজার টাকা খ নম্বর অন্যান্য আয় সঞ্চয় হিসাবে সুদ পান বারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এবং ডাক্য সঞ্চয় হিসাব থেকে সুদ পান এগারোশো তিরিশ টাকা প্রাইজ বন্ডের পুরস্কার পান তিরিশ হাজার টাকা সংশ্লিষ্ট বর্ষে তার বিনিয়োগ ও ব্যয়সমূহ নিম্নরূপ এক নাম্বার দিয়ে বলছে বিনিয়োগ বা তার মধ্যে দেখো জীবন বিমা প্রিমিয়াম মাসিক দুই হাজার টাকা ঠিক আছে পলিসি যার পলিসি মূল্য ব্র্যাকেট দিয়ে বলছে যার পলিসি মূল্য তিরিশ তিন লাখ টাকা তিন দুই নাম্বার বলছে সাংসারিক ব্যয় এক লাখ বিশ হাজার টাকা এবং তিন নাম্বার বলছে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান দশ হাজার টাকা এই হলো আমার প্রশ্নটা তাহলে আমার প্রশ্নে মূলত যে জিনিসটা বের করতে হলছে সেটা হলো কি করদায় নির্ণয় করদায় নির্ণয়ের জন্য সবার আগে যেটা লাগে সেটা হলো আমার মোট আয় নির্ণয় করতে হবে তো আমরা মোট আয় নির্ণয়ের জন্য একটা ঘর রেডি করি মোট আয় নির্ণয়ের জন্য তিনটা টাকার ঘর দেবো আমরা বিবরণ টাকা টাকা উপরে লিখবো মোট আয় নির্ণয় তবে এই মোট আয় নির্ণয়ের জন্য আমাদের উপরে করদাতার নাম আয় বর্ষ কর বর্ষ এই জিনিসগুলো লেখা হয় যা আমি তোমাদেরকে ইতিমধ্যে কয়েকটা সাজেশনে দেখা দিয়েছে এগুলো তোমরা ওইখান থেকে দেখে নিবা করদাতার নাম স্থান আয় বর্ষ কর বর্ষ এগুলো কীভাবে লেখে আমি সরাসরি আজকে দেখাবো যে মোট আয়টা সব কীভাবে বের করে তো মোট আয়টার জন্য প্রথমে আমি বিবরণ টাকা তিনটা টাকার ঘর দিব টাকা ঠিক আছে এখন তুমি দেখো প্রথমে ক নাম্বার দিয়ে ওরা শুরু করছে বেতন হতে আয় তাহলে আমরা লিখবো বেতন খাতে আয় ক নাম্বার দিয়ে ধারা একুশ ক নাম্বার বেতন খাতে আয় দ্বারা হবে কত একুশ ঠিক আছে এই দ্বারা একুশ বেতন খাতে আয়ের আওতায় যতগুলো বেতন খাতে আয় আছে অর্থাৎ ক নম্বরের যতগুলো আছে সব এ কয়ের ভিতর আনবো আমরা প্রথমে দেখো বলছে মূল বেতন পঁচিশ হাজার টাকা প্রতি মাসে তাহলে আমরা প্রতি মাসে বললে আমরা জানি বারো দিয়ে গুন্দিত হয় তো আমরা এক নাম্বার দিয়ে লিখব মূল বেতন পঁচিশ হাজার টাকা বলছে সেই জন্য পঁচিশ হাজার গুণ মাসে বলছে সে জন্য বারো দ্বারা গুণ হবে এখন ক্যালকুলেটারে যদি আমরা কাজ করি পঁচিশ হাজার গুণ বারো পঁচিশ হাজার গুণ বারো তাহলে আমার টাকা চলে আসে কত তিন লক্ষ টাকা আমরা সেকেন্ড ঘরে লিখবো তিন লক্ষ টাকা তারপরে সিরিয়ালি যদি আমরা যাই দেখো বাড়ি ভাড়া বাতা মূল বেতনের চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা দুই নাম্বার দিয়ে লিখবো বাড়ি ভাড়া বাতা দুই নাম্বার বাড়ি ভাড়া বাতা কত মূল বেতনের চল্লিশ পার্সেন্ট বাড়ি ভাড়া ভাতা বাড়ি ভাড়া মূল বেতনের কত চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে খেয়াল করো আমার মূল বেতন হয়েছিল তিন লাখ টাকা এই তিন লাখ টাকারে যদি আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট বের করি তিন লাখ গুণ চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে আমার টাকা বের হয় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা প্রথম ঘরে লিখতে হবে কারণ এটার সাথে আইন আছে 
বাড়ি ভাড়া মূল বেতন চল্লিশ পার্সেন্ট এক লাখ বিশ হাজার আইনটা কী খেয়াল করো বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে আমরা বাত অকর্ধার্য অকর্ধার্য সেটা লিখতে হবে মূল বেতনের পঞ্চাশ পার্সেন্ট সমান এখানে মূল বেতন তিন লাখ তার পঞ্চাশ পার্সেন্ট হবে দেড় লাখ অথবা বার্ষিক তিন লাখ টাকা সরাসরি লিখতে পারি আমরা বার্ষিক তিন লাখ টাকা যেটি কম এই আইনটা খেয়াল রাখবা বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়া প্রশ্নে যা বলছে তত আগে ধরবো আমরা প্রশ্নে বলছে মূল বেতনের চল্লিশ পার্সেন্ট সেই জন্য তিন লাখের উপরে চল্লিশ পার্সেন্ট এক লাখ বিশ হাজার বাত অকর্ধার্য লিখার সময় খেয়াল করতে হবে এই আইনটা তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে মূল বেতনের পঞ্চাশ পার্সেন্ট তো মূল বেতন কত আমাদের তিন লাখ তিন লাখের পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে অর্ধেক দেড় লাখ টাকা অথবা বার্ষিক তিন লাখ টাকা এই দুইটার মধ্যে যেটি কম এই তিন লাখ টাকাকে এভাবেও বলা যায় মাসিক পঁচিশ হাজার টাকা হিসাবে বার্ষিক তিন লাখ টাকা এভাবেও বলা যায় তো মাসিক পঁচিশ হাজার হলে বারো দিয়ে যদি গুঞ্জাও তিন লাখে আসবে আমি সরাসরি বার্ষিক তিন লাখ টাকা যেটি কম তাইলে দেখো এই দেড় লাখ এবং তিন লাখের মধ্যে আমরা জানি দেড় লাখ টাকায় কম সেজন্য দেড় লাখ টাকায় মাইনাস হবে এখন খেয়াল করো আমরা যে কাজটা করব আমরা অকর্ধার্য পরিমাণ হলো দেড় লাখ আর বাড়ি ভাড়া বাতা পাইছি মূল বেতনে চলি পাইছে এক লাখ বিশ তাহলে এক লাখ বিশের সাইতে দেড় লাখটা যেহেতু বড় অর্থাৎ আমরা অকর্ধার্য সুবিধা দেড় লাখ পর্যন্ত পাবো সেই জন্য ওই এক লাখ বিশ হাজারটা মোটায় অন্তর্ভুক্ত হবে না তাহলে আমরা স্পেস দিয়ে রাখবো অর্থাৎ এক লাখ বিশ হাজার থেকে দেড় লাখ যাইতে পারে না দেড় লাখের উপরে গেলে সেটা আমরা মোটায় অন্তর্ভুক্ত করতাম তো আমরা বাড়ি ভাড়া পর্যন্ত গেছিলাম এরপরে আসে দেখো আপ্যায়ন বাতা মাসে দুই হাজার টাকা তাহলে আমরা তিন নাম্বার দিয়ে লিখবো আপ্যায়ন বাতা আপ্যায়ন ভাতা প্রতি মাসে কত মাসে বলছে সেজন্য আমরা দুই হাজার দিয়ে গুণ দিব দুই হাজার গুণ বারো এবং এসের সাথে কোনো আইন নেই বর্তমানে আপ্যায়ন ভাতা সম্পূর্ণ করতার যায় সেজন্য দুই হাজারকে বারো দিয়ে গুণ করে চব্বিশ হাজার টাকা আমরা সেকেন্ড করে নিয়ে আসবো ঠিক আছে তো আপ্যায়ন ভাতার পরে কী আছে দেখো যাতায়াত ভাতা পাঁচ হাজার টাকা প্রতি মাসে আমরা জানি যেটাতে প্রতি মাসে বলবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব বারো দ্বারা গুণ করব তাইলে প্রতি মাসে যদি হয় আমরা লিখতে পারি আপ্যায়ন ভাতা লিখে যাতায়াত ভাতা তিন চার নাম্বার দিয়ে লিখব যাতায়াত ভাতা যাতায়াত ভাতার ক্ষেত্রে কি লিখা আছে দেখো যাতায়াত ভাতা পাঁচ হাজার টাকা প্রতি মাসে তাহলে আমরা লিখব পাঁচ হাজার গুণ বারো মাসে বলছে সে জন্য তো গুণ করলে ষাট হাজার আমরা প্রথম ঘরে লিখবো প্রথম ঘরে কেন লিখবো যাতায়াত ভাতার ক্ষেত্রে আইন আছে বাত অকর্ধার্য আইনটা খেয়াল করবা কি বলতেছি বাত অকর্ধার্য সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত কত টাকা পর্যন্ত তিরিশ হাজার টাকা যাতায়াত ভাতার ক্ষেত্রে আইনটা কি যাতায়াত ভাতা যত আসবে সর্বোচ্চ তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অকর্ধার্য হবে অর্থাৎ তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ওই যাতায়াত ভাতার মোটায় অন্তর্ভুক্ত হবে না সেটার উপর কি সার পাবে সেজন্য যেহেতু আমরা যাতায়াত ভাতা পেয়ে গেছি ষাট হাজার আর অকর্ধার্যের পরিমাণ তিরিশ হাজার তাইলে আরও তিরিশ হাজার টাকা মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে ঠিক আছে এরপরে প্রশ্নের দিকে দেখো কি আছে প্রশ্নে যাতায়াত ভাতার পরে আছে তার নিয়োগকর্তা তাকে একটি সুসজ্জিত বরাদ্দ বাসা বরাদ্দ দেন তাহলে আমরা বাসস্থান সুবিধা যেটাকে বলি সেটা লিখতে পারি বাড়িটির পৌর মূল্য আছে আবার কত পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখি বাসস্থান সুবিধা মূল বেতনের পঁচিশ পার্সেন্ট বাসস্থান সুবিধা লিখে আমরা লিখব মূল বেতনের বাসস্থান সুবিধা যদি দিয়ে থাকে তাহলে মূল বেতনের পঁচিশ পার্সেন্ট ধরতে হয় মূল বেতনের পঁচিশ পার্সেন্ট এটা আইন খেয়াল রাখবা বাসস্থান সুবিধার ক্ষেত্রে যদি টাকার পরিমাণ উল্লেখ না করে বাসস্থান সুবিধা কত টাকা সেক্ষেত্রে আমরা কি ধরব মূল বেতনের পঁচিশ পার্সেন্ট এখন দেখো আমার মূল বেতন ছিল কত তিন লাখ তো তিন লাখের পঁচিশ পার্সেন্ট যদি আমরা ধরি ক্যালকুলেটারে তিন লাখ গুণ পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে আমার টাকার পরিমাণ হবে কত পঁচাত্তর হাজার টাকা লিখলাম প্রথম করে কারণ এটার সাথে আইন আছে কি আইন আছে প্রশ্নের ভিতরে একটা পৌর মূল্য দিয়ে আছে দেখো বাসস্থান সুবিধার ক্ষেত্রে মূল বেতনের পঁচিশ পার্সেন্ট ধরবো এবং পৌর মূল্য যেটা আছে সেটাও ধরব অথবা পৌর মূল্য অথবা পৌর মূল্য সেটার পরিমাণ কত সেটার পরিমাণও প্রশ্নের ভিতর দেওয়া আছে পঁচাত্তর হাজার টাকা এই দুইটার মধ্যে আমরা যেটি কম যেটি কম অর্থাৎ বাসস্থান জমিদার মূল বেতনের পঁচিশ পার্সেন্ট অথবা পৌর মূল্য এই দুইটার মধ্যে যেটা কম 
সেটাই মোটা এর অন্তর্ভুক্ত হয় এখন দেখা গেল দুইটাই 75000 টাকা তাহলে আমরা যে কোনো 75000 টাকা একটা আনলে হবে যদি কোনোটা ছোট বড় হইতো তাহলে ছোটটাই আনতাম অঙ্কে যেহেতু এটা মিলে গেল যে দুটোটা সমান সেই জন্য আমরা 75000 টাকা নিয়ে আসলাম কিন্তু আইন হলো কি বাসস্থান সুবিধার ক্ষেত্রে মূল বেতনের 25% এ জোরে যত টাকা আসবে অথবা পৌর মূল্য যেটা এই দুটার ভিতরে যেটা কম সেই টাকাটা মোটা এর অন্তর্ভুক্ত করতে হয় এরপর দেখো কি আছে তার নিয়োগকর্তা তাকে একটি সহিত তো গেল সুসজ্জিত ভাষা বরাদ্দ দেন বাড়িটির পৌর মূল্য 75000 এটাও শেষ তিনি তার মূল বেতনের 10% এখানে তিনি বলতে কে বুঝে তিনি তার মূল বেতনের 10% অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা রাখেন তিনি বলতে এখানে যিনি কর্মী যারা মিজানুর রহমান তাকে বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা লিখব অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তার দান খেয়াল করো আমরা মোটাই নির্ণয় করার সময় অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলের যে 10% কাটতে বলছে কর্মীর দানটা আসবে না এখানে আসবে মূলত নিয়োগকর্তার দান এখানে প্রশ্নের ভিতরে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো তিনি তার মূল বেতনের 10% অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা রাখে এখানে নিয়োগকর্তার কথা বলছে কিন্তু এখানে কর্মীর কথাটাই বলছে এখানে নিয়োগকর্তার কথা বলে নাই যদি মূল বেতনের 10% কর্মী জমা দেন সাথে সাথে নিয়োগকর্তাকেও 10% জমা দিতে হয় এটা হলো আইন তো আমরা মোট আয়ের ক্ষেত্রে কর্মীর দানটা আসবে না আমাদের নিয়োগকর্তার দানটাই আসবে তাহলে আমরা লিখার সময় লিখব কি অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তার দান ছয় নাম্বার দিয়ে অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তার দান দান মূল বেতনের দশ পার্সেন্ট মূল বেতনের মূল বেতনের দশ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের মূল বেতন কত ছিল খেয়াল করো আমাদের মূল বেতন ছিল যেটা একদম এক নাম্বারে তিন লাখ টাকা তো তিন লাখ টাকার যদি আমরা দশ পার্সেন্ট করি কত হবে তিন লাখের দশ পার্সেন্ট তিরিশ হাজার সেই জন্য এটা সরাসরি সেকেন্ড করে চলে আসবে তো আমাদের কয়ের সবগুলো লেখা শেষ এখন আমরা কটাকে যোগ করে বেতন কাতে মতাই নির্ধারণ করব তো এই এই লাইনটা একটু খেয়াল করবো ছয় নাম্বারটা অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলের নিয়োগকর্তার দান যেটা এখানে কিন্তু প্রশ্নের ভিতরে বলছে তিনি তার যে প্রশ্নটা একটু খেয়াল করো প্রশ্নটা তার নিয়োগকর্তা তাকে একটু সুযোগ দিতে পাঠা দেন এটাতে গেল তিনি তার মূল বেতনের দশ পার্সেন্ট অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা রাখেন তিনি বলতে যেটাকে বুঝালাম ওই যে জানাব যিনি কর্মী মিজানুর রহমান তিনি কিন্তু আমরা কর্মীর দানটা এখানে লিখব না আমরা লিখব কার নিয়োগকর্তার দানটা সেজন্য এই জিনিসটাতে অনেকে ভুল করে এটা একটু খেয়াল করবা আমরা যদিও কর্মীর দানের কথা লিখা আছে তবে হিসাবে আনার সময় আনবো কার্ডটা মোটায় অন্তর্ভুক্ত করার সময় অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তার দানটা নিয়োগকর্তাও ঠিক সমপরিমাণ টাকা জমা দেয় সেজন্য আমরা এই যে মূল বেতন দশ তিন লাখ টাকা আছে তার দশ পার্সেন্ট তিরিশ হাজার টাকা এখন আমরা সবগুলো যোগ করব বেতন খাতে মোটাটা বের করব ফার্স্টে মূল বেতন তিন লাখ প্লাস চব্বিশ হাজার পায়ন থেকে প্লাস তিরিশ হাজার প্লাস পঁচাত্তর হাজার প্লাস তিরিশ হাজার যোগ করলে আমার বেতন খাতে মোটায় বের হয়েছে চার লক্ষ উনষাট হাজার টাকা তাহলে আমরা এটা সোজাসুজি লিখে চার লাখ উনষাট উনষাট হাজার টাকা লিখে দিলাম এটা হলো বেতন খাতে মোট আয় আমরা এটা সোজাসুজি নাম দিতে পারি বেতন খাতে মোট আয় কত টাকা চার লাখ উনষাট হাজার টাকা তো বেতন খাতে মোট আয়ের পরে আমাদের খ নাম্বার আছে দেখো গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় তো এই ধরনের আয়গুলো আমি বিপাঠের অঙ্গগুলোতে প্রত্যেকটা আয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম বেতন খাতে আয় সিকিউরিটি সুদ খাতে আয় গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় কৃষি খাতে আয় অন্যান্য আয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম তো সিপাঠের অঙ্কগুলোতে যেহেতু সব জায়গায় মিলিয়ে আসে সেজন্য আমরা প্রথমে কটা শেষ করছি কি বেতন খাতে আয় এখন আমরা যাব কোথায় গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় তাহলে আমাদের বেতন খাতে আয়টা একটু মনে রাখার জন্য আমি কোথাও একটু লিখে রাখতেছি বেতন খাতে আয়ের পরিমাণ চার লাখ উনষাট হাজার প্রথম যেটা অর্থাৎ ক থেকে যেটা আসছে আমি এটা ক দিয়ে লিখলাম পরে যেহেতু আমার লাগবে আমি মুছে দিচ্ছি খ নাম্বার লিখার জন্য অর্থাৎ গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় লিখার জন্য আমি বেতন খাতে আয় সবগুলো মুছে দিলাম মুছে দিতে দিতে তোমাদেরকে যে কথাটা আমি প্রায় সময় বলি যে তোমরা অবশ্যই নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবা আর অলরেডি যদি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ভিডিওগুলো অবশ্যই তোমাদের ফেসবুক ফ্রেন্ডস গ্রুপ বিভিন্ন মেসেঞ্জার গ্রুপে শেয়ার করতে বলবো না কারণ তোমরা যদি শেয়ার করো হয়তো বা আর কেউ পাবে বা কেউ যদি পেয়ে যায় তাহলে ওদেরও কিছুটা হলো উপকার হবে আর তোমরা যে কাজটা করবা অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করে পাশে থাকবা আর কোথাও না বুঝলে কমেন্ট দিয়ে লাইক দিয়ে উৎসাহ করবো আমাকে যেন একটু বুঝতে পারি যে তোমরা ক্লাসগুলো আসলে উপকার উপকার হচ্ছে তোমাদের জন্য তো খ নাম্বার দিয়ে আমি যেটা বলবো গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় কত আমি শেষ করছি খ নাম্বার গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় আমরা 
ধারাটা একটু লিখে দেব ধারা 24 ও 25 গৃহ সম্পত্তিগত আয় লিখে ব্র্যাকেটে লিখব ধারা 24 ও 25 অর্থাৎ গৃহ সম্পত্তিগত আয় ধারা 24 ও 25 এ আলোচনা করা হয় এখন দেখো খ নম্বরের মধ্যে আমরা সিরিয়ালি যদি একটু দেখি জনাব মিজানুর রহমানের একটি একতলা বাড়ি আছে যা তিনি ভাড়া দিয়ে প্রতি মাসে 5000 টাকা আয় করেন তাহলে আমরা প্রথমে লিখো বার্ষিক মূল্য বার্ষিক মূল্য এটা বের করব এই বার্ষিক মূল্যের মধ্যে প্রথমে ভাড়া মূল্য কত মাসে 5000 টাকা লিখব বার্ষিক মূল্যের মধ্যে এক নাম্বার দিয়ে লিখব ভাড়া মূল্য ভাড়া মূল্য যেহেতু মাসে 5000 বলছে তাহলে 5000 গুণ 12 5000 কে যদি আমরা ক্যালকুলেটরে 12 দিয়ে গুণ করি তাহলে আমার টাকার পরিমাণ আছে কত 60000 টাকা তাহলে আমরা লিখলাম 60000 একটা আছে ভাড়া মূল্য আর একটা আছে পৌর মূল্য দুই নাম্বার দিয়ে লিখলাম পৌর মূল্য এই পৌর মূল্য দেখো এখানে কোনো পৌর মূল্য নাই খ নম্বরের মধ্যে গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় অনেক সময় পৌর মূল্য থাকে পৌর মূল্য নাই মানে আমি জিরো নিলাম তবে এই দুইটার মধ্যে জেটি বড় এন্টে কেয়ার করবা জেটি বড় সেটা হিসাবের আওতায় আসবে তো এখন তুমি দেখো 60000 এবং ডাবল পৌর মূল্য জিরো এই দুইটার মধ্যে 60000 এ বড় সেজন্য 60000 টাকা আসলো এরপরে আমাকে অনুমোদন যোগ্য খরচ থাকলে বাদ দিতে হয় বাদ অনুমোদন যোগ্য খরচ সমূহ অনুমোদন যোগ্য খরচ হলো বার্ষিক মূল্য যত টাকা বের হবে যেহেতু এটা আবাসিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া একটা বাড়ি এই ক্ষেত্রে একটা আইন আছে আবাসিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া বাড়ির ক্ষেত্রে অনুমোদন যোগ্য খরচ হবে বার্ষিক মূল্য যত টাকা তার 25% তাহলে আমরা লিখব অনুমোদন যোগ্য খরচের মধ্যে বার্ষিক মূল্যের 25% ক নাম্বার দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নাম দিতে পারি আমরা নাম দিতে পারি অনুমোদন মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ মেরামত ও রক্ষণা বেক্কন খরচ বার্ষিক মূল্যের পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা ষাট হাজার যেটা গুণ পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে ষাট হাজারে যদি পঁচিশ পার্সেন্ট আমরা ক্যালকুলেটারে করি এখন কত হয় দেখো ষাট হাজার গুণ পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে টাকা হবে পনেরো হাজার টাকা ঠিক আছে পনেরো হাজার এবার ষাট হাজার থেকে পনেরো হাজার বাদ দাও ষাট হাজার মাইনাস পনেরো হাজার আমার টাকা হবে কত পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা খ নাম্বার এই যে ক্ষয়ের টাকাটাও পাইলাম আমি একটু বোঝার জন্য লিখে রাখতেছি কত পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তাহলে খর পরে আমরা গতে যাব গর মধ্যে কী বলছে একটু দেখো কৃষিকাতে আয় কৃষিকাতে আয় কৃষি জমি হতে প্রাপ্ত শস্য বিক্রয় লব্ধ আয় সত্তর হাজার টাকা তাহলে আমরা কৃষিকাতে আয়টা একটু লিখব ধারা ছাব্বিশশো সাতাইশ গ নাম্বার দিয়ে লিখতেছি কৃষিকাতে আয় কৃষিখাতে আয় ব্র্যাকেটে লিখব ধারা ছাব্বিশ ও সাতাইশ অর্থাৎ কৃষিখাতের আয়টা আলোচনা করে ধারা ছাব্বিশ ও সাতাইশের মধ্যে আবার দেখো কৃষিখাতে আয়ের ভিতরে কী বর্ণনা লিখছে গ নম্বরে কৃষি জমি হতে প্রাপ্ত শস্য বিক্রয় লব্ধ আয় সত্তর হাজার টাকা তাহলে আমরা শস্য বিক্রয় লব্ধ আয়টা একটু লিখব তারপর ফসল বিক্রয় লিখতে পারি ফসল বিক্রয় ফসল বিক্রয় যেহেতু একটাই আছে আমরা সেকেন্ড করে লিখতে পারি সত্তর হাজার টাকা তবে এই ফসল বিক্রয়ের একটা আইন আছে আইনটা হলো যদি কৃষি যিনি কৃষক তিনি যদি হিসাবের বই সংরক্ষণ না করেন যদি তার হিসাবের বই সংরক্ষণ না করেন তখন উৎপাদন খরচ দত্ত হবে ফসল বিক্রয়ের উপর ষাট পার্সেন্ট আবার একটু কথাটা খেয়াল করো কৃষিকাতে আয়ের ক্ষেত্রে যদি কৃষক উনি হিসাবের বই সংরক্ষণ না করেন সেই ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন খরচ দত্ত হবে ফসল বিক্রয় করে যত টাকা পাবে সেই টাকার উপরে কি ষাট পার্সেন্ট কৃষক হিসাবে বই সংরক্ষণ করেন না বিবেচনা করে আমরা উৎপাদন খরচ বাদ দিব তাইলে মাইনাস অথবা বাদ উৎপাদন খরচ উৎপাদন খরচ ফসল বিক্রয় ষাট পার্সেন্ট তার মানে সত্তর হাজার উপরে ষাট পার্সেন্ট যদি আমরা ক্যালকুলেটারে করি ক্যালকুলেটারে সত্তর হাজার গুণ ষাট পার্সেন্ট বিয়াল্লিশ হাজার টাকা তার মানে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা মাইনাস হবে তাহলে সত্তর হাজার থেকে আমরা বিয়াল্লিশ হাজার টাকা উৎপাদন খরচ মাইনাস করে দিলেই আমরা কৃষিখাতে নিটাইতে পেয়ে যাব সত্তর হাজার মাইনাস বিয়াল্লিশ হাজার টাকা হবে কত আঠাইশ হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখলাম আঠাইশ হাজার টাকা তাহলে আমরা গ নাম্বারও পেয়ে গেলাম খেয়াল করো গ নাম্বার আনসারও পেয়ে গেলাম কত বিয়াল্লিশ হাজার এটা লিখতে হচ্ছে কেন এই জিনিসটা আসলে আমার যেহেতু প্রথমে বেতন কাতা এটা আমার মুছতে হয়েছে 
সেজন্য আমি ওই জায়গায় একটু লিখে রাখতেছি ক থেকে কত টাকা আসছে খ থেকে কত গ থেকে কত এবার আমরা ঘ নম্বরে যাব ঘ নম্বরে গেলে দেখো অন্যান্য আয় অন্যান্য আয়ের মধ্যে লেখা আছে সঞ্চয়ী হিসাবের সুদ পান বারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা তো আমরা অন্যান্য আয়টা একটু লিখে ফেলি অন্যান্য উষ্ণখাতে আয় দাঁড়াতে তিরিশ ও চৌত্রিশ ঘ নম্বর অন্যান্য উষ্ণ হতে আয় ধারা তেত্রিশ ও চৌত্রিশ অন্যান্য উষ্ণ আয়ের মধ্যে দেখো কি কি আছে অনেকগুলো আয় আছে এখানে সঞ্চয় হিসাবে সুদ তাহলে আমরা এক নাম্বার দিয়ে লিখব সঞ্চয়ী হিসাবে সুদ সঞ্চয়ী হিসাবের সুদ এই সঞ্চয়ী হিসাবে সুদ ব্যাংক জমার সুদ এগুলোর ক্ষেত্রে মোটাঙ্কিত করতে হয় মোটাঙ্কিত মানে কি এখন তোমাকে বুঝতে হবে মোটাঙ্কিত হলো যে আয়ের উপর উৎসস্থলে কর কেটে রাখছে উৎসস্থলে যেই সুদের উপরে কর কেটে রাখে সেই আয়গুলোকে একমাত্র মোটাঙ্কিত করতে হয় উৎসস্থলে কর কাটা মানে কি সরকারে বর্তমানে টিন সার্টিফিকেট হিসাবে যেহেতু ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো খোলা হয় সেই হিসাবে সরকার ব্যাংকে যে জমা টাকার উপর সুদ পাবে সঞ্চয় হিসাবে সুদ ডাকঘর সঞ্চয়ের সুদ যে সমস্ত সুদগুলো পাবে সেটার উপরে ইনস্ট্যান্ট তারা দশ পার্সেন্ট কর কেটে রাখে এটাকে বলা হয় উৎসস্থলে কর কেট কর কর্তন তো আমরা ধরে নিলাম সঞ্চয় হিসাবে সুদ দশ পার্সেন্ট কেটে রাখার পরে আমাদের টাকা পাইছি কত বারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে দশ পার্সেন্ট কেটে রাখলে এই টাকাটা নিশ্চয়ই নব্বই পার্সেন্টের টাকা এ টাকাটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট আনাটাই হলো মোটাঙ্কিতকরণ অর্থাৎ একশো পার্সেন্টের নিয়ে আসা অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট কাটার পরে যদি নব্বই পার্সেন্টে অত টাকা হয় টাকাটা এইভাবেই আমরা দেখাবো দেখো বারো হাজার আটশো পঞ্চাশ এটা যদি নব্বই পার্সেন্টের টাকা হয় তাহলে হানড্রেড পার্সেন্টে এই টাকাটা কত হবে লিখলাম বারো হাজার আটশো পঞ্চাশকে বারো হাজার আটশো পঞ্চাশ ভাগ নব্বই গুণ একশো হানড্রেড পার্সেন্ট হবে চোদ্দো হাজার দুইশো তো সাতাত্তর দশমিক সামথিং অর্থাৎ চোদ্দো হাজার দুইশো আটাত্তর চোদ্দো হাজার দুইশত আটাত্তর চোদ্দো হাজার দুইশো আটাত্তর ঠিক আছে অর্থাৎ সঞ্চয় হিসাবে সুদ ব্যাংক জমার সুদ ডাক্য সঞ্চয় পুত্র সুদ এই সমস্ত সুদের ক্ষেত্রে সুস্থলে কর কেটে রাখে সরকারে বর্তমানে ঠিক আছে এই জন্যই কাজটা করতে হবে তারপরে এবং দিয়ে লেখা আছে দেখো ডাক্য সঞ্চয় হিসাব থেকে সুদ পান তাহলে এটারও ঠিক একই দুই নাম্বার দিয়ে লিখলাম ডাকঘর সঞ্চয়পত্রের সুদ ডাকঘর সঞ্চয়পত্রের সুদ ডাকঘর সঞ্চয়পত্রের সুদ কত টাকা এগারোশো তিরিশ টাকা তাহলে এটাকে যদি আমরা মোটাঙ্কিত করি এগারোশো তিরিশ বাঘ নব্বই গুণ একশো মোটাঙ্কিত মানে এটাকে একশো টাকা মানে হানড্রেড পার্সেন্টে নিয়ে আসা দশ পার্সেন্ট কাটার পরে যদি নব্বই এত হয় একশোতে কত হবে তাহলে আমরা এটাকে যদি করি এগারোশো তিরিশ ভাগ নব্বই গুণ একশো তাহলে আমার টাকার পরিমাণ হবে বারোশো পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ পাঁচ অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি বারোশো ছাপ্পান্ন টাকা বারোশো ছাপ্পান্ন ঠিক আছে এরপরে কী আছে দেখো এরপরে আছে প্রাইজ বন্ডের পুরস্কার পান তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখব প্রাইজ বন্ডের পুরস্কার প্রাপ্তি তিন নাম্বার দিয়ে প্রাইজ বন্ডের পুরস্কার কত টাকা তিরিশ হাজার এটাকে আমরা যে কাজটা করব প্রথম ঘরে দেখাবো তাতে একটু ইনার কলামে দেখাবো কারণ এটার সাথে একটু আইন আছে কী আইন আছে এটা বিরাশি সিদারা অনুসারে বিরাশি সিদারা অনুযায়ী চূড়ান্ত কর্দায় পরিশোধ হিসেবে বিবেচ্য আমরা এটাকে মাইনাস করে দিব মাইনাস বিরাশি সিদারা অনুসারে চূড়ান্ত কর দায় হিসাবে বিবেচ্য হিসাবে বিবেচ্য বিবেচ্য এটা একটু বুঝে নিবা তোমরা লেখাটা একটু ক্লিয়ার হয় যেহেতু নিচে জায়গা নেই তাহলে তিরিশ হাজার টাকা পুরো তিরিশ হাজার টাকাকে মাইনাস করে দিব আমরা এটার আইন আছে বিরাশি সিদার অনুযায়ী চূড়ান্ত কর দায় পরিশোধ হিসাবে বিবেচ্য সেই জন্য প্রাইজ বন্ডের পুরস্কারটা মোটায় অন্তর্ভুক্ত হয় না তাহলে মোটায়ের ক্ষেত্রে এখানে জিরো আসবে এখন দেখো আমরা সবগুলাই নিয়ে আসলাম সবগুলা নিয়ে আসি আমরা যদি এই অন্যান্য উৎসের আয়গুলোকে একটু যোগ করি অন্যান্য উৎসের মধ্যে তিনটাই আছে একটা সঞ্চয় হিসাবে সুদ চোদ্দো হাজার দুশো আটাত্তর টাকা আসছে ডাক্য সঞ্চয়পত্র সুদ বারোশো ছাপ্পান্ন টাকা আসছে প্রাইজ বন্ডের পুরস্কার থেকে কোনো টাকায় আসে না কারণ এটা বিরাশের সিদার অনুযায়ী চূড়ান্ত করদায় হিসাবে বিভচ্য তো আমরা এখন মোট আয়গুলোকে যোগ করব আগে অন্যান্য উৎসের আয়গুলোকে একটু যোগ করি চোদ্দো হাজার দুইশো আটাত্তর প্লাস বারোশো ছাপ্পান্ন তাহলে আমার অন্যান্য উৎস হতে মোটায় আসবে চোদ্দো হাজার চারশো তিন ঠিক আছে 
14,400 তিন এখন বেতন খাতে আয়ের যে টাকাটা আমি এখানে এই যে তোমার ক দিয়ে রেখে রাখছিলাম খ এর যোগ করে লিখে রাখছিলাম গ এবং ঘ এর যোগ করে এখানে আছে তো আমরা টাকাগুলো একটু যোগ করব বেতন খাতে এটা এই জায়গা থেকে নিব তোমরা যেহেতু এটা নিচে খাতার মধ্যে লিখবা তোমরা পর্যায়ক্রমে লিখে যাবা তাহলে আমি প্রথমে বেতন খাতে আয় কত 459000 গ নম্বরে কৃষি খাতে আমার আয় ছিল কত 28000 কৃষি খাতের আয় ছিল আমার কত 28000 টাকা 28000 প্লাস গ নম্বর থেকে আমার আয় ছিল কত 14403 আমি গ দিয়ে এখানে একটু বোঝার জন্য লিখে দিই 14403 ক খ এবং গ তিনটা যোগ করব 459000 প্লাস 45000 প্লাস 28000 প্লাস 14000 459 প্লাস 45000 প্লাস 28000 প্লাস 14403 চারটা যোগ করলে হয় আমার মোট আয় বের হয় 5 লক্ষ 47000 কত হয় 14000 এখানে একটু মনে ভুল হইছে দেখি 14278 প্লাস 1256 যদি যোগ করি 14278 প্লাস 1256 যোগ করলে হবে 15531 15 15278 34 অর্থাৎ এই টাকাটা হবে ঘ নম্বরের টাকাটা 15534 ঠিক আছে এখন খ খ গ এই তিনটা যোগ করব 459000 প্লাস 45000 প্লাস 28000 প্লাস 15534 টোটাল যোগফল হবে 547534 টাকা 547534 টাকা আমাদের মোট আয় मोट कर जुग गया है फास लोग को साथ चलिश आजार फास शत चोतिरिस तो ए होलो आमादेर सी पाटेर जेटा बरो अंक होई एक अग बेक्तिर कर निद्धारोन केत्रे आमी प्रतमे पार्ट वान एई साधर्षनेर पार्ट वान ए देखाई से কিভাবে এক কর যোগ্য আয় মোট আয়টা নির্ণয় করব তারপরে দেখাব কর রিয়াত যোগ্য আয় এবং কর দায় কিভাবে বের করে তো ভালো থাকবা সবাই পার্ট 2 এর জন্য এই সেশনের পার্ট 2 এর জন্য চক্র রাখা আমি পার্ট 2 কিছুক্ষণের মধ্যে আপলোড দেব ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা